കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അധിക പേരും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കെ എസ് സി ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കെ എസ് സി ബിക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് കെ എസ് സി ബി അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ആപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം അതിനാൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കെ എസ് സി ബി എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതും കാണുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഈ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ലോഗിനോട് കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷനിൽ അതുകൂടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്യുപേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ യൂസർ ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ന്യൂ യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബിൽ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബില്ലാവണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ബിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു യൂസർ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡും ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് താഴെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ആരുടെ പേരിലാണോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ എത്തിപ്പെടും ഇവിടെ മൂന്ന് ടാബ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള മൂന്ന് ടാബ് കാണാൻ കഴിയും സർവീസ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ബിൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യൂ ആയിട്ട് ഉള്ള ബില്ല് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കിടന്ന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബില്ല് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിന് താഴെ ആയിട്ട് പേ ഫോർ അതർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബില്ലല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ബില്ല് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ബില്ലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ടാബിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കെ എസ് ഇ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ബില്ലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊഫൈലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ സർവീസിൽ വ്യൂ ബിൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് അടക്കാനുള്ള ബില്ലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് താഴെ ഞാൻ പേ ബിൽ എന്നുള്
ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കാണുന്ന നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോളംസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേ നോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോട്ട് വരുന്ന ഒ ടി പി കോഡ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ ബില്ല് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഫർഫേസിൽ എത്തിപ്പെടും നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർഡ് മൊബൈലിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിലിലേക്കും ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പുതിയ ടിപ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് നോഷ്യ